okviru festivala nauke održavaju se i naučne igronice. Jedno od njih osmislilo je i udruženje Svera. Zadovoljstvo mi je da pozdravim Natašu Stanić u studiju Hronika festivala i Dejana Boškovića. Nataša, kako je došlo do ove saradnje? Pa astrobiologija okuplja, da kažem, sve nauke, a pre svega biologiju i astronomiju. Tako da je početna ideja bila oko mikroglobalskog projekta gde su počeli da rade osnovne škole, o tome će Dejan. A astronomi neprekidno tragaju za životom. Jeste da na planeti smo okruženi životom, svuda oko nas je život, ali u svemiru ga nigde nema. I mi, čime se bavimo, tražimo, tragamo za nekim novim planetama gde su bar uslovi za život neki podnošljivi, ali još to nigde nismo otkrili. I u našoj igronici deca simuliraju svemir, nastanak svemira, upoznaju od čega je svemir, od čega smo mi napravljeni, kako smo povezani sa zvezdama i na kraju priče kad spoznamo ceo svemir, odputujemo do granica vidljivog svemira, vraćamo se kući i gledamo... Najveće misterije čitavog univerzuma, a to su žive ćelije. U drugom delu radionice, o kojima će Dijanis pričati, gledamo žive ćelije. Tako da je to jedna divna astrobiološka, a ja mislim prvi put multidisciplinarna radionica objedinjena u jednoj ideji. Organizacija Sfera je nabavila sve instrumente i mi smo eto srećni da možemo deci da pomognemo da malo uz pomoć jednog planetarijuma iza tamne zavese malo vide zvezde, dotaknu zvezde, da se poigraju sa zvezdama i onda uživo gledaju uzorke živih ćelija preko mikroskopa. Dene, osnovna škola Ivo Agrić već neko vreme realizuje projekat Mikroglobalskop, međutim sada na festivalu ima priliku da ga pokaže javnosti. Da, mi smo zapravo dodatno nastavu i škole preneli ovde na sajam sa tom razlikom da sada mogu da učestvuju sva deca, znači koja nisu džaci naše škole, pa i oni koji nisu džaci. Zato što do sada su bile i grupe iz obdaništa. Tako da smo morali malo tu nastavu u vezi sa ćelijom da prelagodimo i njima, pošto oni nemaju znanja šta je ćelija, ali smo uspeli da im objasnimo da je to jedan mikrosvet koji oni ne mogu da vidi. Za nastavnike, kako je iskustvo ovakvog vida nastave? Prilično je slično kao u učionici. Tako da nisam toliko stresno dožive ovo. Zapravo čak mislim da je ovo jedno mnogo lepo divno iskustvo i ono što je meni kao nastavniku najdraže, da kažem srcem je puno, je što ima mnogo, mnogo zainteresovane dece za nauku. Nataša, da li je ovo način da se bolje uči, da se džaci bolje zainteresuju za predmete koje u stvari treba da prate tokom školovanja? Ovo je jedini način da se uči. Ništa, knjige ne čitaju, nastavu ne beleže, formule ne pamte, domaće ne rade, najčešće. Prema tome, jedini način da im nešto pokažete i da pokažete kako to radi i da im objasnite zbog čega je to korisno. Dakle, kad saznaju da mi ne bismo uopšte ni postavili da zvezde nisu živjele i eksplodirale i da se nisu hemijski elementi napravili u zvezdama i da su zvezde u stvari kuhinja kosmičkih elementa od kojih smo mi napravljeni i od kojih su napravljena sva živa stvorenja na našoj planeti, onda oni povezuju sve, a ova radionica jeste osmišljena da poveže biologiju i hemiju, fiziku, matematiku, sve prirodne nauke. Upravo radi na korelaciji svih predmeta, da nema granice, nauke nisu podeljene kao što su, nažalost, predmeti u školi, da znanje treba da teče iz jednog predmeta u drugi i da zaključci trebaju da teku, tako da je najlepši zaključak bio jedne devojčice na radionici koja je rekla pa svemir je kao jedan ogromni organizam kao jedan živi organizam pošto raste. Jer ona je peti razred učila je osobine živih organizama i prelepo je u našoj astrobiološkoj radionici i mislim da je Srećna galerija pravo mesto za decu. I festival nauke, je li da? I festival nauke, da, i nismo stigli da vidimo ostale postavke, ali u suštini sve što mogu da pipnu, probaju i vide sve efekte, sve ih to privlači da oni to posle upamte i da povežu s nekim prirodnim zakonom. Hvala vam. Hvala vam.